பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்ஷியா ஃபாரடன் சான்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பத்துல வெளிவந்த ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சர் கேம் இது ஒரு சாஃப்ட் ட்ரிபூட் கேம் தான் பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்ஷியான மற்ற கேம் கதையை தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னா கலகா சாஹிப் பேஸ்டை செக் பண்ணி பாருங்க அதுக்கான லிங்க் மேலே ஐ பட்டன்லேயும் மற்ற பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்ஷியான கதைக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இருக்கு மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க இந்த கேம் பிசி பிஎஸ் ஃபோர் அண்ட் எக்ஸ்பாக்ஸ்லையும் இருக்கு ஓவரா பேசாம வீடியோவில் போயிருவோம் நம்ம சேனல் நீங்க புதுவரா இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பெல் பட்டன் அடுத்த மறந்துடாதீங்க கதையோட தொடக்கத்தில் பிரின்ஸ் ஒரு வினோதமான இடத்துல இருந்தார் யார் நீ எப்படி இங்க வந்த நீ என்ன தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்ட நான் ஒன்னும் இந்த இடத்துக்கு வேலையே வரல தெரிஞ்சுக்க நான் மன்னர் சரமனோட மகன் அது மட்டும் இல்லாம இளவரசன் மாளிகோட சகோதரன்னா அவன் எங்க அப்பாவோட பேரால இங்க ஆட்சி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் நான் ஒன்னும் இந்த மாயாஜல படையை பார்க்க வரல நான் என் அண்ணனோட சேர்ந்து பயிற்சி பெறதுக்காக வந்தேன் ஏன்னா ஒரு நாள் நானும் அவனை போல ஒரு மிகப்பெரிய தலைவனாகலாம்ல இந்த பகுதி ஒரு காலத்துல பேரரசர் சாலமனோட ஆட்சி பகுதியின் மையமா இருந்தது புராணங்கள் படி இந்த பகுதி தனக்குள்ள ஒரு பெரிய மர்மத்தை கொண்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதனாலதான் என்னவோ பக்கத்து ராஜ்யம் எல்லாம் எங்க அண்ணனோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்க இந்த பகுதியை நோக்கி போர் தொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க மாலிக்கு அதுக்காக தான் இங்க அனுப்பி வச்சாங்க ஏன்னா இந்த படை ஒரு சிறந்த தலைவனை கொண்டு இருக்கும்ல மாலிக் என்னதான் ஒரு சிறந்த தலைவனா இருந்தாலும் அவனால எல்லாரையும் தடுத்து நிறுத்த முடியல ஆனா பிரின்ஸ் அங்க வர்றதுக்குள்ளேயே மாலிக்கோட நகரம் எதிரால தாக்கப்பட்டு மிகப்பெரிய போர்க்களமா காட்சி அளிச்சது பிரின்ஸ் அங்க இருந்த கட்டிடங்கள் மூலியமா கோபுரத்தோட உச்சி அடைஞ்சாரு அந்த இடத்துல ஒரு வீரன் வீரமா சண்டை போட்டு இருந்தான் அவன் தான் பிரின்ஸோட சகோதரர் மல்லிக் எதிரி நாட்டு படையினர் வான்வழி தாக்கத்துல ஏற்படுத்த பிரின்ஸ் இருந்த மாளிகை இடிஞ்சு விழுந்து பிரின்ஸ் கீழே விழுந்துடுறாரு அங்கிருந்து பிரின்ஸ் கோட்டை சுவர்கள்ல ஏறி நடக்க வழியில எதிர்நாட்டு படை வீரர்களை பார்த்தாரு அவங்க பிரின்ஸ தாக்க பிரின்ஸ் அவங்களையும் தாக்கிட்டு தன் சகோதரனை தேட ஆரம்பிச்சாரு மலிக் நடந்து போறத பார்த்து பிரின்ஸ் கூப்பிட அவன் பிரின்ஸ கண்டுக்கவே இல்லை பிரின்ஸ் அவனை தேடி போய் பார்க்க மலிக் இப்படிதான் உங்க சகோதரன் வர இருப்பியா என்ன தப்பா நேரத்துக்கு வந்திருக்க சகோதரா நான் தான் வரேன்னு தெரியும்ல அப்படியே தேவையில்லாம போர ஆரம்பிச்சேன் வரும் பொழுது எதிரி கிட்ட இன்னைக்கு வராதீங்க நாளைக்கு வாங்கன்னு சொல்றேன் நல்ல வேலை நீ இங்க இருக்க எங்களுக்கு இந்த கேட்ட திறந்து விடு அதுக்கான போரிய அந்த கோபுரங்கள்ல இருக்கு நீ அந்த போரிய இயக்கினா தானா கதவுகள் திறக்க ஆரம்பிக்கும் அதை முடிச்சுட்டு சீக்கிரமா நீ கீழே இறங்கி வா போயிடுறான் <laughs> 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 மாலிக் சொன்ன புதையல் கிடங்க தேடி நடக்க எதிரிகள் அவருக்கு முன்னாடியே அந்த இடத்துல இருந்தாங்க பிரின்ஸ் அவங்களால தாக்கிட்டு மாலிக் சொன்ன அந்த ரகசிய புதையல் கிடங்க அடைஞ்சிருந்தாரு மலிக் கடைசியா சொன்ன மாதிரியே வழியை கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துட்ட பரவாயில்ல நீயும் அம்மா அப்பா சொன்ன மாதிரி ஒரு திறமையான வீரம் தான் உன்னை சந்திச்சதுல சந்தோஷம் என் கூட வா சாலமோட படையை வச்சு எதிரிகளுக்கு தண்ணி காட்டுவோம் மலிக் இது ஒரு முட்டாள்தானம் நாம இங்கிருந்து போயே ஆகணும் உன்னையும் மக்களையும் காப்பாத்திக்க பாரு 
ஏன் ஆளுங்கெல்லாம் செத்து போயிட்டாங்க நீ பாக்கறல்ல இந்த கூட நம்ம கைய விட்டு போயிட்டு இருக்கு இதை விட்டா வேற வழி இல்ல என்னால அந்த படையை கட்டுப்படுத்த முடியும்னா என்னால சுலபமா அந்த போர்ல ஜெயிக்க முடியும் ஒருவேளை உன்னால கட்டுப்படுத்த முடியலனா அப்புறம் என்ன நடக்கும் என்ன பின்மாக சொல்றியா இந்த சக்தியை நம்ம எதிரிகள் கைப்பற்றணுமா என்ன குறைஞ்சபட்சம் இந்த வாய்ப்பாவது இருக்கு இந்த படையை மனுஷனால கட்டுப்படுத்த முடியும்னு எனக்கு தோடல உனக்கு என்ன தெரியும் ஒரு தலைவன் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்னு இந்த சக்தி கிடைச்ச என் நாட்டை நான் காப்பாத்திருவேன் நான் இதை செய்வேன் நான் உன் தலைமை பண்பை பத்தி கேள்வி கேட்கல நீ இப்ப எதை வெளியே விட போறேன்னு கூட உனக்கு இப்ப தெரியாது மனக்கள் எண்ணிக்கையில வீரர்கள் வெளிவரட்டும் இது மின்னுது அத தொடாத மணலங்கள்தான் பார்த்து ஜாக்கிரத பிரின்ஸ் அங்கிருந்து தப்பிச்சு ஓட அந்த இடமே இடிஞ்சு விழ ஆரம்பிச்சுது பிரின்ஸ் அவனோட வழியில ஒரு வினோதமான போர்ட்டல பார்த்தாரு அதுக்குள்ள நுழைஞ்ச பிரின்ஸ் ஒரு வினோதமான இடத்துல இருந்தார் இப்படிதான் நான் இங்க வந்தேன் இது என்ன இடம் சரியா அப்புறம் நீ யாரு பேரரசர் சாலமனோட படையை பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் எங்களை ராசியான கூப்பிடுவாங்க மரியோட ராணி நீரோட காவலாளி மற்றும் கிங் சாலமனோட நட்பு நாடு நாங்க நாங்க தான் அந்த படையை அடைச்சி வைக்க உதவணும் அதெல்லாம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம் உன்னால கண்டிப்பா நான் ஒரு ஜீன் நான் ஒண்ணும் மனுஷங்களை மாதிரி சீக்கிரமா இறக்குறவளும் கிடையாது மனுஷங்களை மாதிரி சீக்கிரமா மறந்து போறவளும் கிடையாது உனக்கு தெரியுமா உன் அண்ணன் என்ன திறந்து விட்டுருக்கான்னு அது ஒன்னும் பேரரசர் சலமனோட பட கிடையாது அது அவர் அழிக்க வந்த படம் இந்த படை பாலைவன மழலால உருவானது இது ஒரு நோய் மாதிரி இது யாரெல்லாம் தொடுதோ அவங்கள மழலா மாறிடுவாங்க அதனால நிறைய வீரர்களை உருவாக்கும் நீ மட்டும் அதை தடுக்கலனா இந்த உலகமே அதனால சூழப்படும் இது எப்படி நான் தடுக்கிறது உன்கிட்ட பாதி பதக்கம் இருக்குல்ல கண்டிப்பா நல்லது அது சக்தி வாய்ந்த மாயாஜாலம் தனிச்சு போராட அது உதவும் அது ரெண்டு நீ ஒன்னா நினைச்சனா அதுங்களை மறுபடியும் அடைச்சிட முடியும் கண்டிப்பா நீ மீதி பாதிய கண்டுபிடிச்சு இதோட நினைச்சுதான் ஆகும் மலிக்கிட்ட இருக்காது நீ அவனை தேடி கண்டுபிடி 
சீக்கிரமா நான் ஜின் சக்தி மூலயமா உனக்கு உதவி பண்றேன் நீ என்ன பண்ண நீ இந்த படையை நிறுத்தணும் அப்படின்னா உனக்கு அதிகமான நேரம் தேவை அதுதான் நான் உனக்கு குடுத்திருக்கேன் நேரமா உனக்கான முக்கியமான எச்சரிக்கை அந்த படைக்கு தலைவன் பேரு ரதாஷ் அவன் ரொம்ப நாளா மெடல் என்ன தேடிட்டு இருக்கான் நீ அவனை பாத்தீனா அவனை எதிர்த்து சண்டை போடாத உன்னால அவனை எதிர்த்து ஜெயிக்கவே முடியாது இத நான் நினைவுல வச்சுக்கிற போ நீ அதை இணைக்கிற வரைக்கும் இந்த ராஜி ஆபத்தில் தான் இருக்கு எனக்கு என்னவோ இவ சொல்ற அளவுக்கு இது சுலபமா இருக்கும்னு தோணல அவ சொன்னதை கேட்டுட்டு பிரின்ஸ் அங்க இருந்து வெளியே வர திடீரென அவரோட பாதை இடிஞ்சு விழுந்து அவர் கீழே விழுந்துடுறாரு அந்த நேரத்துல பிரின்ஸ் அவ கொடுத்த சக்தியை பயன்படுத்த காலம் அப்படியே பின்னோக்கி நகர பிரின்ஸ் மறுபடியும் பழைய இடத்துக்கே வந்துடுறாரு அந்த சக்தி அவருக்கு மிகவும் ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது பிரின்ஸ் அங்கிருந்து நடக்க அந்த மணல் போதங்கள் பிரின்ஸை தாக்க தயாரா இருந்துச்சுங்க பிரின்ஸ் அவர்களை கொல்ல அதுங்களுக்குள்ள இருந்து ஆத்ம சக்தி பிரின்ஸ் கிட்ட இருந்த பதக்கத்துக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சுது பிரின்ஸ் அதை எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு அங்கிருந்து நகர ஒரு இடத்துல மணல் பூதங்கள் அவரை தாக்க காத்துக்கிட்டு இருந்துச்சுங்க அந்த நேரத்துல பிரின்ஸ் அந்த பொறிகளிடமிருந்து தப்பிச்சு ஒரு வழியா தன்னோட சகோதரனை சந்திக்கிறாரு அவங்ககிட்ட பிரின்ஸ் நினைவதை எடுத்து சொன்னாலும் அவன் காதலியே வாங்காம இதுங்களை அடக்கிறதுக்காக பாதுகாப்பு பொறிகளை வச்சிருக்கேன் கவனமா இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து போயிடுறான் அங்கிருந்து பிரின்ஸ் தன்னோட வழியில ராசியா சொன்ன ரதாஷ சந்திக்கிறாரு அவன் உருவத்துல மிக பெரியவனா இருந்தான் அவன் தன்னோட மத சக்தி மூலியமா மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு உருவத்தை உருவாக்கி அதுக்கு கட்டளை விட்டுட்டு அங்கிருந்து நகர ஆரம்பிச்சான் பிரின்ஸ் அதை எல்லாத்தையும் ஒழிஞ்சிருந்து பார்த்துட்டு அங்கிருந்து நடக்க தன்னோட சகோதரனோட கட்டளையின்படி மணல் பூதங்கள் மக்கள் நெருங்காதபடி கோட்டை கதவுகளை கஷ்டப்பட்டு மூடிடுறாரு பிரின்ஸ் மலிக் கிட்ட இந்த பதக்கத்தை கொடுத்து உழவு கேட்டோம் மலிக் இந்த மணல் பூதங்களை கொல்ல கொல்ல அதுலேருந்து வர சக்தி என்னை மேலும் பலப்படுத்துது நான் அவர்களை இன்னும் கொண்டு என்னோட சக்தியை மேம்படுத்திக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ ஒரு இடத்துல நல்லது பொண்ணு ஆனால் நம்ம மறுபடி பிரிச்சுட்டோமே நாம் இந்த பதகத்தை ஒன்றிணைச்சே ஆகணும் அங்கேயே இரு நான் வழி கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் உனக்கு என்ன அவசரம் அந்த படம் மாட்டி இருக்கு அதுங்களை நான் ஒன்று ஒன்றா கொல்ல போகிறேன் அந்த சக்தியை நான் எடுத்துக்க போகிறேன் நீ சொல்கிற கேட்டுக்க மாட்டியா அதுக்கு உன் மக்களோட சக்தியை உறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குங்க ஆனால் நீ அதை நிறுத்த மாட்டேன் ஏன்னா அது உன்னை வலிமையாக உணர வைக்குதுன்னு இதை இப்பயே முடிவு கொண்டு வர முடியும் அந்த பதகத்தை என்கிட்ட தூக்கி போடு உன்னோட பாதையை தூக்கி போடு உனக்கு தான் சக்தி தேவை கிடையாது இல்லை அந்த பதக்கத்தை நான் இணைச்சிடுறேன் நான் நினைச்ச அப்பையே பிரின்ஸ் அங்கிருந்து ராசியாவை பார்த்து நடந்ததை சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு அவர் அவகிட்ட என்னோட சகோதரன் நான் சொல்றதை கேட்கவே மாட்டேங்கிறான் அவன் அந்த சக்திகள் மேல ஆசை கொள்ள ஆரம்பிச்சுட்டான் ஆனா அவனுக்கு கிடைக்கிறது மணல் புதமா மாறி போன தன்னோட மக்கள் கிட்ட இருந்து அப்படின்றத அவன் உணரவே இல்லை அப்படின்னு பிரின்ஸ் சொல்ல ராசியா பிரின்ஸ் கிட்ட நீ எந்த அளவுக்கு தாமதிக்கிறியோ அந்த அளவுக்கு ரட்டாஷோட படையோட பலம் கூடிக்கிட்டே போகும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா அவங்ககிட்ட இருக்கிற பதக்கத்தை இணைச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரின்ஸுக்கு நீரை உரைய வைக்கிற சக்திய கொடுக்க ஆரம்பிச்சா பிரின்ஸ் அந்த சக்தி மூலயமா நீரை உரைய வச்சு அதன் மூலயமா பயணிக்க ஆரம்பிச்சாரு பிரின்ஸ் என்னோட வழியில மீனூர் ரத்தாஷ பார்க்க ரத்தாஷ் பிரின்ஸ பார்த்து பேரரச சாலமும் நினைச்சி தாக்க ஆரம்பிச்சா பிரின்ஸ் அவரோட தாக்குதல இருந்து வெற்றிகரமா தப்பிச்சிடுறாரு வெறுப்படைஞ்ச ரத்தாஷ் அங்கிருந்து நகர இவன் எங்க போயிட்டு இருக்கான் மலிக் பாதி பாதக அவங்கிட்ட தான் இருக்கு அரியணையும் அந்த திசையில தான் இருக்கு வீழ்த்தப்படும் நேரத்துல சத்தோட பூதமே 
ஒரு தண்டனை <laughs> 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 கண்டிப்பா இல்ல யோசி உங்க அண்ணனோட பதக்கம் உடஞ்சு போச்சு இப்ப எப்படி அந்த படைய தடுக்க போற நான் இன்னொரு பதக்கத்தை செஞ்சுக்குவேன் எப்படி செய்யணும்னு சொல்லு அது ஒண்ணு ஒரு சுலபம் கிடையாது அது செய்ய தெரிஞ்ச ஒரே ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாரு அத தடுக்கணும்னா இப்பதிக்கு ஒரே ஒரு வழி மட்டும் தான் இருக்கு நீ உடனே ரக்கிமுக்கு போ ஜின்களி நகரம் அது அங்க அந்த வாழை கண்டுபிடி அத கொண்டு ரத்தாச கொண்டுடு அப்பதான் அவன் சக்திகள் மறையும் அந்த படைகளோட சக்தியும் மொத்தமா மறைஞ்சிடும் ரத்தாஷா கொள்ளணுமா அதாவது மலிக்க கொள்ளணும் நான் இதை கண்டிப்பா செய்ய மாட்டேன் உனக்கு இந்த இடத்து மேல அக்கறை இருக்குல்ல அவங்க மலிக்கோட மக்கள் உன்னோட மக்கள் உன்னோட வாழ்க்கை நீ இந்த படையை தடுக்கல அப்படின்னா இது மொத்தமா காணாத போயிடும் நான் உனக்கு இதே இல்லாத கிடையாது எனக்கு புரியுது நீ எப்படி வேதனைப்படுறன்னு ஆனா அதை விட்ட வேற வழி இல்ல கண்டிப்பா வேற ஏதாவது வழி இருக்கணும் நீ உங்க அண்ணனோட அரியணையை வசப்படுத்திக்கணும் நீ ஒன்னு காப்பாத்த வேண்டியல காப்பாத்த வேண்டிய இருக்கு ஒரு தலைவனுக்கான தகுதி அதுதான் நுழைவாயில் பேரரசர் சலமனோட சமாதி பக்கத்தில் தான் இருக்கு அங்கிருந்து பிரின்ஸ் தனோட வழியில் மலிக்க பார்க்க அவன் மணல் புதன் கூட சண்டை போட்டுட்டு இருந்தான் பதக்கம் உடஞ்சாலும் ஆத்ம சக்தி அவனுக்குள்ளே சேர்ந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு இந்த மூணு அவனுக்குள்ள புதிய வித சக்திகளும் இருந்துச்சு பிரின்ஸ் அவனை கூப்பிட்டாலும் அவன் பிரின்ஸோட குரலை காதில் கூட வாங்காமல் அங்கிருந்து நகர ஆரம்பித்தான் மீனோத்தனோட வழியில் பிரின்ஸ் மலிக்க பார்க்க மலிக் மணல் புதங்களை வேட்டையாடி அதனோட சக்திகளை தனக்குள்ளே எடுத்துக்கிட்டு வெளிப்படுத்த பிரின்ஸுக்கு தனக்குள்ளே இருந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்பிக்கையும் இழக்க ஆரம்பித்தார் தன்னோட சகோதரனை பழையபடியே கொண்டு வர முடியாதோ அப்படின்னு இருந்தாலும் தன்னோட தன்னம்பிக்கையை குறையாம மாலிக்க பின்தொடர ஆரம்பித்தார் மாலிக் ஒரு இடத்துல மணல் பூதங்களை தேடி தேடி கொண்டு அவையோட சக்திகளை தனக்குள்ள உரிய ஆரம்பித்தான் அவைகள் அவனுக்குள்ளே ஒன்று சேர மலிக் உன்னை அது கட்டுப்படுத்த விடாத அதை எதிர்த்து போராடு மாலிக் ராசியா சொன்னபடி முழுசாவே ரதாஷா மாறிட்டான் இருந்தாலும் பிரின்ஸ் தன்னோட தன்னம்பிக்கையை விட்டு கொடுக்கல அவனை பின்தொடர்ந்து பேரரசர் சாலமனோட கல்லறையை நெருங்க அங்கே தப்பிச்சு மிஞ்சிருந்த தன்னோட வீரர்களையே ரத்தாஷா மாறி போன மாலிக் 
மாடல்ஸ் இருப்பாங்களா மாத்திட்டான் அவன் பிரின்ஸ பார்த்த உடனே பிரின்ஸ தாக்க ஆரம்பிச்சான் பிரின்ஸ் அவனை பார்த்து மாலிக் அவனை கட்டுப்படுத்த விடாத நீ அதுவும் தப்பிச்சு வந்துரு அப்படின்னு சொன்னபடியே அவன் கூட சண்டை போட ஆரம்பிச்சாரு ரெண்டு பேருக்குள்ள சண்டை மிகவும் கடினமானதா இருந்துச்சு பிரின்ஸ் அவனை கஷ்டப்பட்டு தாக்க ஆரம்பிச்சாரு திடீர்னு மாலிக் அந்த இடத்தைய சுக்குநூறா உடைச்சு போட பிரின்ஸ் அங்கிருந்து தப்பிச்சு மீண்டும் ஒரு இடத்துல அவன் கூட சண்டை போட ஆரம்பிச்சாரு இந்த தடவையும் ரெண்டு பேருக்குள்ள கடுமையான சண்டை நடந்துட்டு இருந்துச்சு சரியான நேரத்துல மாலிக் தன்னோட சக்தியை வெளிப்படுத்த அந்த மேற்குறை இடிஞ்சு பிரின்ஸ் கல்லறைக்குள்ள விழுந்துடுறாரு ராசியா சொன்னது சரிதான் என்னால அவனை காப்பாத்த முடியாது ஜின் நகரத்துக்கு இதுதான் நுழைவாயிலா இருக்கு அங்கிருந்து பிரின்ஸ் பல புதிர்களையும் பொறிகளையும் முறியடிக்க யார் கட்டுறது அங்கிருந்து பிரின்ஸ் அவர் ஆச்சரியமா பாடத்த அந்த உளுத்து போய் உழுந்துகிட்டு இருந்த படிக்கட்டுகள்ல கஷ்டப்பட்டு பயணிச்சு மீண்டும் ராசியாவ பார்க்க வராரு பிரின்ஸ் அவகிட்ட நீ என்ன முன்னதே எச்சரிச்சிருக்கணும் நீ சொன்ன வழி உளுத்து போய் வீழ்ந்துகிட்டு இருக்கு எங்க அண்ணா காப்பாத்த வேற ஏதாவது வழி இருந்தா சொல்லு அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு அவ உங்க அண்ணன் ஏற்கனவே இறந்து போயிட்டான் அங்க இருக்கிறது ரத்தாஷ் தான் நான் அந்த நகரத்துக்கு போய் ஆயிரம் வருஷம் ஆயிடுச்சு அதனால அவன் எச்சரிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடஞ்சி போன வழியில பயணிக்கிறதுக்காக அதோட நினைவுகளை சக்தியா கொடுத்து நான் உன கோயில சந்திக்கிறேன் அப்படின்னு பிரின்ஸ அனுப்பி வைக்கிறான் பிரின்ஸ் கோயில அடைய அந்த இடத்துல மிக பிரம்மாண்டமான நான்கு சிலைகள் இருந்துச்சு பிரின்ஸ் அதை ஆச்சரியமா பார்க்க ராசியாவோட சிலையும் அந்த நான்கு சிலைகளுக்குள்ள ஒன்னா இருந்துச்சு பிரின்ஸ் அதை பத்தி கேட்க ராசியா தன்னோட வாழ்க்கையை பத்தி சொல்ல ஆரம்பிச்சா அந்த நான்கு சிலைகளும் ஜின் தலைவர்களோட சிலை சாலம்பனிங்க ஆட்சி நிறுவும் பொழுது நானும் என் ஜின் தலைவர்களும் இந்த இடத்த ஒரு செழிப்பான நகரமா உருவாக்கணும் நதியை வளவிக்கிறது மூலியமா இந்த இடத்த செழிப்பானதா மாத்தணும் அது ஒரு அருமையான காலம் ஆனா மனுஷங்களும் ஜின்னும் ஒன்னா சேர்ந்து வேலை செய்யறது சில பேருக்கு பிடிக்கல அப்பதான் ரதாஷ் வந்தான் அவன் பாலைவனத்தில் இருக்கிற மணல் அளவு படை வீரர்களை கொண்டு எங்களை தாக்க ஆரம்பிச்சான் அந்த போர்ல சாலமனுக்கு உதவியா நாங்க ரதாஷ் எதிர்த்து போராடணும் அந்த போர் மிகப்பெரிய போரா இருந்துச்சு அதுல மிகப்பெரிய இழப்பு ஏற்படுச்சு அதுல உயிர் பொழைச்சது கொஞ்சம் பேர் தான் அதுல நிறைய சின்ன சேர்ந்தவங்க இறந்து போயிட்டாங்க பாதி பேர் இந்த இடத்த விட்டே போயிட்டாங்க நாங்க தான் கஷ்டப்பட்டு எங்க உயிரை கொடுத்தாவது அந்த படையை அடைச்சி வச்சோம் அதுல மிஞ்சினது நான் மட்டும் தான் அப்படின்னு சொல்றா அதுக்கு பிரின்ஸ் எல்லாரும் போயிட்டாங்க நீ மட்டும் என் போலன்னு கேட்கும் பொழுது சாலமனோட கோயில்ல சாலமன் உயிரோட இருக்கும் பொழுது இதுதான் உங்களுக்கான வீடு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அன்னிலிருந்து நான் இந்த இடத்த என்னோட வீடா தான் பாக்குறேன் அதனாலயே நான் இங்கிருந்து போறதுக்கு மனசே வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைஞ்சு போயிடுறா பிரின்ஸ் அங்கிருந்து கஷ்டப்பட்டு அந்த ஜின்வால அடைஞ்சிடுறாரு மலிக்கோட உயிர் இன்னமும் இருந்தா அவன் என்னை மன்னிச்சிருவான்னு நம்புறேன் பிரின்ஸ் மீண்டும் பொறியில கடந்து ராசியாவை போய் சந்திக்க நீ தயாராயிட்டியா ஏற்கனவே நேரம் வீணாயிடுச்சு நான் தயார் ஆனா நான் என் வால் வச்சு அவனை கடுமையா தாக்கிருக்க ஆனா இந்த வால் மட்டும் எப்படி அவனை தகர்க்கணும்னு நீ சொல்ற இந்த வால் இந்த காரணத்துக்காக தான் உருவாக்கப்பட்டது நீ ஒரு ஜின்ன அழிக்கணும் அப்படின்னா உன்னொரு ஜின்னால மட்டும்தான் முடியும் என்னால இதுல ஒரு பகுதி என்னோட சக்திகள் இருந்தா மட்டும்தான் உன்னால ரத்தாஷா கொண்டு அழிக்க முடியும் அவன் போனதுக்கு அப்புறம் உனக்கு என்ன ஆகும் எனக்கு தெரியாது நம்ம அவனை அழிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்ப சீக்கிரம் போ இது விட்ட வேற வழி கிடையாது பிரின்ஸ் அந்த வாழை எடுத்துக்கிட்டு ரத்தாஷ நேருக்கு சந்திக்க கிளம்புனார் தன் வழியில வந்த மழைபூதங்களையும் பொறிகளையும் முறியடிச்சுட்டு தன்னோட பாதையை நோக்கி நகர முழுசா ரத்தாஷா மாறி போன மாலிக் மிகப்பெரிய உருவமா இருந்தான் இப்போ அவனோட உடம்புக்குள்ள 
முழுக்க முழுக்க அட்டாஷ் மட்டும்தான் இருக்கான் இடிபட்ட சுவர்கள் காத்துல மறந்துகிட்டு இருக்குச்சுங்க பிரின்ஸ் அவர்கள் மீது ஏறி பயணிக்க கட்டம் கடைசியா அத்தாஷ நேருக்கு நேரா சண்டையிட ஆரம்பிச்சாங்க அத்தாஷ் பிரின்ஸ தாக்க ஆரம்பிக்க ராசிய கூட சக்திகள் அத்தாஷுக்கு முன்னாடி பயனற்று போக ராசியா பிரின்ஸ் கிட்ட என் சக்திகள் அவன் முன்னாடி வேலை செய்ய மாட்டேங்குது அவன் எதிர்க்கனா ஒரே வழி அவனோட மார்புல இருக்கிற அந்த பதக்கத்தை அழிக்கிறது மட்டும்தான் அப்படின்னு சொன்னான் பிரின்ஸ் அத்தாஷோட தகவல்கள் இருந்து தப்பிச்சு எப்படியோ அவனோட மார்புல இருக்கிற பதக்கத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தாக்க ஆரம்பித்தாரு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தாக்கி அதை மொத்தமாக அழிக்க எனக்கு <laughs> 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 நம்ம அப்பா கிட்ட நான் சொன்னேன்னு சொல்லு நீ மிகப்பெரிய தலைவன் ஆக பேரரசு சலமன் மாதிரி மலிக் அந்த மணல்கள் எல்லாம் மறைஞ்சு போயிடுச்சு அது நடக்காத மாதிரியே அப்படி இருந்தோம் மாளிகையில சில தழும்புகள் இன்னமும் இருக்கதான் செய்யுது நான் ரட்டாஷ் உடம்புல இருந்து அந்த வாழை திரும்பவும் எடுத்தேன் அந்த வாழ் ரொம்ப குளிர்ச்சியா இருந்தது நான் ராசியாவ கூப்பிட்டேன் ஆனா எந்த ஒரு பதிலும் எனக்கு கிடைக்கல நான் அந்த வாழை திரும்பவும் பாதாளத்துல இருக்கிற ஜின் நகரத்திலேயே வச்சுட்டேன் ஏன்னா அதை தான் ராசியா தன்னோட சொந்த நகரம்னு சொல்லியிருந்தா அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வாழை என் கூட ரொம்ப நாள் வச்சுருக்க முடியாது நான் நகரத்தோட ஆட்சி பொறுப்பை மாலிக்கோட அமைச்சர்கள்கிட்டையே ஒப்படைச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறமா மிக கடுமையான வேலையை நான் செய்ய தொடங்கினேன் அது என்னென்னா பாபிலோனுக்கே திரும்ப போகி என் தந்தைக்கிட்ட இங்கே என்ன நடந்தது அப்படின்றத விவரிக்கிறது கேமுக்கான கதையை நான் சுருக்கமாக சொல்லியிருப்பேன் இந்த கேமுக்கான மொழி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் அந்த கேம் விளாடலாம் மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவோட பிரின்ஸா பிஷாவோட கேம் சீரீஸ் கிட்டத்தட்ட முடியுது நீங்கள் பிரின்ஸா பிஷாக்கான எந்த கேமோட கதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலும் மறக்காமல் கதைக்கான பிளேஸை செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கான கதை அங்கே இருக்குது ஸோ இதுக்கப்புறம் எந்த கேமோட சீரீஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எந்த கேம் சீரீஸை முடிக்கலாம் அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க கண்டிப்பாக அதை நாங்கள் இந்த வாரம் கம்யூனிட்டி போலில் சேர்க்குறோம் மறக்காம ரொம்ப நாள் கழிச்சு நடக்கிற கம்யூனிட்டி போலில் எந்த கேமோட கதை உங்களுக்கு வேணுன்றத ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுங்க இந்த கேமுக்கான குறியீடுகள் நிறைய இருக்கு அதை கண்டிப்பா இன்னொரு வீடியோவில் இந்த கேமுக்கான குறியீடுகளும் மற்றும் பின்சா பிஷா சீரீஸ் ஏன் நின்றுச்சு அப்படின்றதையும் நான் சொல்றேன் பரவாயில்ல நான் சொன்னதை பண்ணிட்டேன் ஆ நன்றி ஆனா நீ எனக்காக பண்ண வேண்டிய கேம்ஸ் இன்னும் இருக்கு என்னது இவ்வளோவா என்ன இதுக்கே வாய பிறந்துட்டான் 